，刚刚从菜场里向买菜回来啊，买了几根本地丝瓜，这个是短丝瓜，比长丝瓜口感更好。到家了，哇，烧的什么？味道那么香？我老妈在烧什么？看看我老爸老妈在厨房间烧什么好吃的，哇！老爸提前腌制好的大排，时刻准备着进大排，这个姿势蛮标准的啊！哇，这油浸的厉害，盖子啊挡一下，免得我丈母娘晚上洗碗的时候啊太累了。因为晚上我丈母娘不单单是洗碗，洗好碗以后啊，擦这个台面，还有后面的油烟机、煤气灶头，我丈母娘每天晚上要擦得干干净净的。我老妈这么做呢，是尽可能的让我丈母娘干活稍微轻松一点。这一盆大盘煎得漂亮吧？色泽金黄，滋滋冒油，肥而不腻，瘦而不柴。这个大盘我都在这冲。葱包大巴，看到吗？今朝的大巴多少人？没想到上面下班回来，让伊吃两块，伊上班蛮辛苦的，等些月月下来，还让伊吃块。哎，今朝这个辰光，不是侬应该带那儿子到医院里去看皮肤的嘛？那你今朝不去了啦？哎，对啊，不讲我还忘记他嘞。老妈，你过来一下，厨房间那个油烟机啊。声音太吵了，正好前面老爸提到啊，今天为什么没有去医院给我儿子看那个皮肤啊？之前是提前预约好的儿童医院皮肤专家门诊，但是昨天晚上我是让月月取消掉了，现在暂时不去看，因为啊，为什么呢？我是觉得拍这个记录生活的视频有一个很大的好处，就是视频里面啊，我们比方说有哪里。不对的地方，或者应该注意什么的地方，有很多很热心的粉丝姐姐、粉丝阿姨都会来发消息提醒我小白。就是这次啊，我儿子脸上这个热疹、这个湿疹嘛，发的是蛮厉害的。昨天晚上，同时有四个粉丝姐姐、粉丝阿姨发我小白的消息，跟我说现在可以暂时不要去儿童医院皮肤科看，为什么呢？他们说你去看了，也不会给小孩吃药，也不会吃中药，也不会吃西药，无非就是配一点药膏擦一擦。药膏里面呢，多多少少都是含有一点激素的。所以啊，昨天晚上有四个粉丝姐姐啊，都是上海的，发我消息说，他们都同时提到了一款一个润肤乳，这个不是外面别的地方生产的这个润肤乳啊。他们说这个是上海一个三甲医院研发出来的，这个专门针对小孩刚刚出生的小孩就可以擦在皮肤上的这个润肤乳，就是针对湿疹的。而且他们身边有同事、有朋友，包括他们自己有两三个月大的小宝宝，擦了这个效果很好。四位里面呢，其中有一位上海粉丝姐姐特别好，她说呢，她买了两瓶，她要给我邮寄过来一瓶。他没有用，知道吗？所以今天大概快递已经在路上了。上海寄到苏州很近的，很快的。我现在在门口这样等着，等到快递来以后，我拆开来看一下。但是这个一瓶的钱啊，还有这个快递费，我已经是呃转给那个粉丝姐姐了啊。那问问清桑，确定一下肯定好吗？他的小脸面孔高头啊，不是挺开心啊？我问的绝对清楚，就是昨天和四位姐姐发消息聊天，就单单这件事情加在一块，大概我咨询了他们将近两个小时，没问题的啊。侬家家就跟人家在那门口头等啊，心是焦急啊，做爸爸的心情，你能理解吧？我能理解，<笑>马上到了。我说是马上到了吧，就等了一刻钟。来了，小盒子，快点进来，拆开来看一瞧，哪能样子？<笑>我看你也急了。就这一瓶，婴幼儿保湿润肤精华乳，滋润型的。哦，它下面有些小字的，上海一个三甲医院和
医药公司联合研制，净含量是两百克，包装的蛮好的，一整瓶新的，拆开来看一下啊。哎呀，我还没捂着这一瓶呢，老妈已经拿走了，上了二楼，急急吼吼的要给我儿子插上去了。月月呢？是什么妈妈？喏、啊，妈妈也够到了是吧？到了。就那个粉丝姐姐寄给我的呀，现在就用吗？刚刚到，现在就擦。他跟我说一天的话要擦五到十次，尽量多擦啊。那要不要先擦个脸啊？还是直接上脸？直接上脸可以的，脸又不脏了。直接上脸啊？嗯，你就我在擦了。你手里什么了？啊，我刚挤的奶。哦，纯卤蛋。啊，我来擦。啊。嗯，我镜头还没照上去了。老妈已经插上去，你这个速度也太快了，老妈。只要上去，快点擦呀。呃，我意思啊，擦的稍微薄一点，不要太厚。可以啊，侬可以啊，再擦匀就可以了。再挤一点啊，擦匀就可以了。我还没拍呢，你哐哐几下就上去了，薄一点，慢点擦啊。一天五到十次。嗯，大空，大空就擦，别哭，好吧？他是说身上没有的地方呢，也可以擦，就每天擦个一到两次。脸上厉害的话呢，就擦个五到十次。嗯，啊，晓得了，晓得了，晓得了。好了，宝贝，好了，有效果吗？他说四五天看，没有效果的话呢，就是现在寄来这一瓶，他说没有效果，再配上另外一个瓶装，方案二。他说目前这个是方案一，呃，就是这个情况。还有方案三，他说方案三的话就是这个，目前手上这瓶就配上激素药膏了，他说就要上激素了，知道吗？明白了。因为他说每个小孩湿疹程度不一样，湿疹是蛮顽固的，有些小孩好的快，有些小孩好的慢，就是这么目前的情况啊。确定这个就是湿疹了？这个就是湿疹呀，热症湿疹嘛，啊、嗯。啊，但愿有效啊。嗯，那先试试呗。十万粉丝姐姐，这个药膏擦了，效果好啊！谢谢粉丝姐姐。它这个很容易蹭掉哎，哎，龙鱼，龙鱼蹭。你看它只要一动一转身，你看脸上就给它蹭掉了。那我帮帮它走走，那涂了不得一百好一点。我帮它走走。涂上去以后五分钟，尽量让它手啊不要去弄脸，让这个吸收进去就好了。我帮它走走。啊，就舒舒缓得了它。就是两个小手稍微。给他没事的，哎，脸不要这样子的吗？没事的，你转一圈，你看，刚刚又转了一下，没有什么大关系。哦，那个啥，哎呦，胀气了。没吃饱吗？飞机包，倒过来。刚刚吃饱了，人家。啊，刚刚吃饱。刚刚吃饱。刚刚吃饱。刚刚吃饱。我爱我爱吃的。还要吃啊？我看看他这小嘴。嗯，是。你确定吗？我看看，估计差不多一百，吃了一百，吃了一百啊，估计还不够。哦，还要吃一点，嗯、还要再吃一点啊。奶呢？那个奶，嗯，把冰箱里去拿。哎呦，冰箱里我去倒一点热一下好了。好的，去倒一点，拿一点少的。不是有一个小瓶还有吗？我去拿。你说我还没吃饱呢，你说儿子。胃口太大了，现在一顿要吃一百三十毫升。差不多。差不多啊。嗯但是长得也不不胖啊，肉长得不多啊。你看他这个脸不算大啊，小小的脸。呃，他这个脸像我，脸型像我，小巧啊，老妈。哦哦哦哦。脸型像我啊。谁像我？下楼看一看大厨老爸又在厨房间烧什么？大排烧好了啦。大排烧好了呀，现在呢，烧一个巨型菜油豆腐。啊、哦，油豆腐就这啊、哦，还有一个，等一下烧的米线啊、哦，还有一个米线，两个是不是可以了 ？OK， 够了。弄一个粉丝啊，基本上我么子我看过了，应该来讲可以的。上海一个三甲医院出来个么子，我估计他我觉应该有了作用。希望有用处，总归观察观察，啊。那我先踏踏再讲呀。嗯。